যে একটা চতুর্ঘাত সমীকরণ আছে মানে চার আঘাত পাওয়ার ফোর তার দুইটা মূল হচ্ছে টু আর থ্রি তার দুইটা মূল টু আর থ্রি তাহলে আমরা লিখতেছি এক্স মাইনাস প্রথম মূল এক্স মাইনাস দ্বিতীয় মূল যে সিঙ্গেল সিঙ্গেল মূল দেওয়া আছে সেগুলো আমরা টু আর থ্রি দিলাম আর বাকি মূল দুইটা এই সমীকরণ থেকে আসছে তাহলে আর অঙ্ক করার ওখান থেকে মূল বের করার দরকার নেই তোমরা কিন্তু ওই সমীকরণটা ডিরেক্ট গুণ করে দিলেই অঙ্ক হয়ে যাবে শেষ তাহলে এখন আমরা চলো হচ্ছে পরবর্তী পর্যায়ে গুণটা আমি আর করে দিব না গুণ কিন্তু তোমরা নিজেরা করবো এখন চলো আমরা সামনে যাই এটা সুন্দর একটা প্রবলেম আছে আইউটিতে আসা খেয়াল করো বলা হয়েছে যে এফ এক্স ইকুয়াল টু জিরো একটা ইকুয়েশন যার মূলগুলো হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর টু তাহলে এফ এক্স ইকুয়াল টু জিরো যদি একটা ইকুয়েশন হয় তার মূল যদি ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর টু হয় তাহলে সমীকরণটাকে কি আমরা এরকম লিখতে পারবো এফ এক্স কি এরকম লেখা যাবে এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস প্লাস ওয়ান এক্স মাইনাস টু এ লেখা যাবে ইজ ইট রাইট এফ এক্সটা এরকম দেখতে মনে হচ্ছে ভাই এটা রাইট কিন্তু না এফ এক্স এরকম হইতে পারে সামনে একটা পাঁচ আছে এফ এক্স চাইলে এরকম হইতে পারে সামনে একটা সাত আছে এফ এক্স এরকম হইতে পারে সামনে একটা মাইনাস থ্রি আছে কারণ যখনই তুমি এখানে জিরো লিখে দিতেছ এই জিনিসের কোনো ভ্যালু নেই তার মানে এখন দেখো আমরা একটা ছোট্ট কথা তোমাদের জাস্ট একটু ঘুরাই দিতে চাচ্ছি যে সমীকরণ যখন আমরা লিখতেছি যদি বলা থাকে সমীকরণের মূল ওয়ান ওয়ান টু সরি ওয়ান টু থ্রি দিই কতটা ওয়ান ওয়ান টুতে না আসি পরে আসবো এটাতে আমরা ওয়ান টু থ্রি তাহলে সমীকরণের ক্ষেত্রে এটা লেখা ঠিক আছে এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস থ্রি ইকোটু জিরো এটা সমীকরণ কোনো সমস্যা নেই বাট যদি তোমাকে বলতো যে ভৌপদী ফাংশনটা কি হবে সেই ক্ষেত্রে ফাংশনের ক্ষেত্রে কিন্তু যে এরকম হবে এরকম কোনো গ্যারেন্টি নাই এই সমীকরণের ক্ষেত্রে আসলে তুমি যদি গুণ করে দিতা তিনটার হচ্ছে মুখ্য সহক ওয়ান হইতো কারণ তুমি এক্স কিউব দেখো এক্স কিউবটা আসতেছে কত শুধু এক্স কিউব আসতেছে সেটা কোনো ইয়া নেই মুখ্য সহক হচ্ছে ওয়ান কিন্তু মুখ্য সহ কিন্তু ফাইভও হইতে পারে টেনও হইতে পারে সো ফাংশন হলে এখানে একটা কনস্ট্যান্ট দিতে হবে ঠিক আছে এই কথাটা মাথায় রাখতে হবে এটা আমরা একটু পরে আবার ইউজ করব কি বললাম যে যখনই হচ্ছে তোমার হচ্ছে কি বলে সমীকরণ বলবে তখন আসলে এটা না দিলেও হবে কারণ মুখ্য সহ আমি ওয়ান বানাই নিচ্ছি কারণ জিরো আছে ডান পাশে তাহলে এ দিয়ে ভাগ করে দিলেই হচ্ছে বাট ফাংশন বললে কিন্তু হবে না তো যাই হোক এখানে জিরো আছে বলে আমাদের টেনশনে কিছু নাই আমরা এটা না দিলেও হবে আপাতত ঠিক আছে বাট ফাংশনের ক্ষেত্রে তুমি বলতে পারো যে ভ্যাকটা আসে থাক না দিলেও হবে কোনো সমস্যা নেই তাহলে এর মূলগুলো যদি হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান টু হয় তাহলে আমাদের বলছে এফ টু এক্স এর মূল কত তো এক্স এর জায়গায় চলো টু এক্স বসাই দিই তাহলে এখানে এ এর মতো থাক এবং তারপরে দেখো কি আসতেছে টু এক্স মাইনাস ওয়ান টু এক্স প্লাস ওয়ান টু এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো এর মূলগুলো বের করতে বলছে তো সামনে মুখ্য সহ কি আছে ডাজেন্ট ম্যাটার যেহেতু সমীকরণ তাহলে আইদার এটা ইকুয়াল টু জিরো হলে এক্স এর মান আসবে কত হাফ এটা থেকে এক্স এর মান কত আসবে মাইনাস হাফ এবং এটা থেকে এক্স এর মান আসবে হচ্ছে ওয়ান ওকে তাহলে হাফ মাইনাস হাফ ওয়ান তাহলে এ নাম্বারটা হচ্ছে কি কারেক্ট আনসার দেখো তো সবার কাছে ক্লিয়ার কিনা দেখি জানো সমীকরণ যদি বলে তার মূল হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর টু তুমি সমীকরণ ডিরেক্টলি এটা লিখতে পারবো যে এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস টু এক্স এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স প্লাস ওয়ান এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো বা যেহেতু ফাংশনের কথাটা বলছে ফাংশনটা কিন্তু এটা নাও হইতে পারে এর সাথে একটা কোনো কনস্ট্যান্ট যদি গুণ থাকে সেটা পজিটিভ হোক নেগেটিভ হোক তাও কিন্তু সমীকরণটা এটাই হবে কারণ এটা ইকুয়াল টু জিরো বসালে এর দিয়ে ভাগ করে দেওয়া যায় তাই বলছি ফাংশন লিখলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি এখানে একটা কনস্ট্যান্ট গুণ করে দেওয়া উচিত ঠিক আছে মুখ্য সহকটা এ এটা গুণ করে দিচ্ছি আমরা দিলে এক্স এর জায়গায় যদি টু এক্স বসো তাহলে এগুলো সব টু এক্স হয়ে গেছে তাহলে আইদার এটাই কোল টু জিরো অথবা এটাই কোল টু জিরো অথবা এটাই কোল টু জিরো তিনটা থেকে তিনটা মান চলে আসবে তাহলে এখন চলো আমরা সামনে যাই বলা হয়েছে যে এই যে একটা সমীকরণ আছে এর মূলগুলো হচ্ছে আলফাবিটা সমীকরণের মূলগুলো আলফাবিটা তো একটু খেয়াল করো আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে এইটা যদি সমীকরণ হয় তাহলে এটাকে সবগুলোকে এক পাশে নিয়ে আসো যে এক্স মাইনাস এ এক্স মাইনাস বি মাইনাস সি এই সমীকরণের মূল হচ্ছে আলফাবিটা তার মানে সমীকরণটাকে যদি আমরা একটুখানি অন্যভাবে লিখি যাতে এটা লেখা যাবে কিনা যে এক্স মাইনাস প্রথম মূল এক্স মাইনাস দ্বিতীয় মূল তাই না এই সমীকরণের মূল যদি আলফাবিটা হয় তাহলে আমি সবগুলোকে এক পাশে নিয়ে আসছি এক পাশে নিয়ে আসতে এটা কি হইতো এটা হইতো হচ্ছে তোমার এক্স মাইনাস এ আচ্ছা আমি এইভাবে না লিখি তাহলে তোমাদের জন্য বুঝতে অসুবিধা হইতে পারে আমি এইভাবে লিখি সমীকরণের সবগুলোকে এক পাশে নিয়ে আসতে এরকম দেখতে একটা হয় আবার প্রশ্নে বলা হয়েছে এই সমীকরণের মূল হচ্ছে আলফাবিটা সমীকরণটাকে এরকম লেখা যায় কিনা যে এক্স মাইনাস প্রথম মূল এক্স মাইনাস দ্বিতীয় মূল ইকল টু জিরো তাই না এটা কিন্তু একই সমীকরণকে ইন্ডিকেট
समीकरण এর মূল হচ্ছে আলফা বিটা তো সবগুলোকে এক পাশে নিয়ে আসতে সমীকরণটা এরকম দেখে তাহলে এটার মূল যদি আলফা বিটা হয় তাহলে এই সমীকরণটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে x প্রথম মূল x দ্বিতীয় মূল ইকুয়াল টু 0 তার মানে এই জিনিসটাকে সামহাউ এভাবে কনভার্ট করে ফেলা যায় মানে এই দুইটা জিনিস সমান তাহলে সিটাকে ও পাশে নিয়ে আসতে কি হয়ে যায় x a x b ইকুয়াল টু এটা সমান তার মানে এটাকে উৎপাদক বিশ্লেষণ করলে এরকম হয় তাহলে তুমি বলতে বলছ বলছ যে এই সমীকরণের মূল কত তো এই ধরনের এটাকে উৎপাদক বিশ্লেষণ করলে যেহেতু এটা হয় তাহলে আলটিমেট এখান থেকে আমরা বল দিতে পারি কি বলতো সমীকরণের মূল চলে আসতেছে এখন চলে সামনে যাই এটা খুব চমৎকার একটা প্রবলেম দুই হাজার ষোলো সালে বুয়েটে আসা প্রবলেম এই প্রবলেমটা হচ্ছে তোমার মানে কি বলে দুই হাজার ষোলোর পরে যখন সতেরো সালে হচ্ছে আমরা স্টুডেন্টদেরকে পড়াইছি তখন বেশি ফান ছিল এখন একটু কম ফান কারণ এখন অনেকে এটা আগে থেকে করে আসে তো প্রশ্নটা তারপরে আমরা পড়তেছি যে দুইজন ছাত্রকে একটা দীঘাত সমীকরণ সমাধান করতে বলা হলো তো সাপোজ আমরা এখানে যদি স্টুডেন্টদের কয়েকজনের নাম নেই তো সাপোজ হচ্ছে আমাদের লাস্ট উত্তর দিচ্ছে ফাহিম এবং তন্দ্রা तंद्रा ध्रुवक पदे मूल आस नुल समीकरण बीज कत मान बीज मान मूल मान कि प्रश्न बोला हम भाव तुम समीकरण की प्रथम मूल माइनस द्वित मूल इक्ल टू जीरो माइनस बारो निर्भुल समीकरण दरकार थ्री उन्मेश